Christus spricht, ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Es ist Hirtensonntag, zweiter Sonntag nach Ostern. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Videoandacht aus der Gemeinde St. Wagen. Musik und Wort kommen heute zusammen unter dem Hirtenmotiv, das sich durch die Texte und Melodien dieser Andacht zieht. Wir befinden uns in der Osterzeit und die Corona-Pandemie hält uns doch noch immer fest im Griff. Daher sind für die kommenden Wochen aus St. Magni weiterhin digitale Angebote geplant, da wir aus solidarischen und Infektionsschutzgründen auf Präsenzgottesdienste verzichten. So wollen wir Andacht halten für Sie und Euch zum Zuschauen und feiern im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Es sind alte Worte, die den Dank an Gott im nächsten Lied ausdrücken. Gott loben und Ja zum Leben sagen stecken darin. Daher ist das Lied heute auch Gebet. Lasst uns beten mit Herz, Mund und Ohr. Gott lobt, der Sonntag kommt herbei. Die Woche wird nun wieder neu. Heute hat mein Gott das Licht gemacht. Mein Heil hat mir das Leben gebracht. Halleluja. Das ist der Tag, da Jesus Christ vom Tod für mich erstanden ist und schenkt mir die Gerechtigkeit, Trost, Leben, Heil und Seligkeit. Halleluja. Das ist der rechte Sonnentag, da man sich nicht genug freuen mag, da wir mit Gott versöhnet sind, dass nun ein Christ heißt Gottes Kind. Halleluja. Mein Gott, lass mir dein Lebenswort Führ mich zur Himmelsehren fort, lass mich hier leben heiliglich und dir Lob singen ewiglich. Halleluja. steht im Ezechielbuch. Wort des Herrn aus dem Mund des Propheten Ezechiel. Des Herrn Wort geschah zu mir. Du, Menschenkind, weissage gegen die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen. So spricht der Herr, 
Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Erde weiden? So spricht Gott der Herr, siehe, ich will an die Hirten und will meine Herde von ihren Händen fordern. Ich will ein Ende damit machen, dass sie Hirten sind und sie sollen sich nicht mehr selbst weiden. Ich will meine Schafe erretten aus ihrem Rachen, dass sie sie nicht mehr fressen sollen. Denn so spricht Gott der Herr, siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren zur Zeit, als es trüb und finster war. Ich will sie aus den Völkern herausführen und aus den Ländern sammeln und will sie in ihr Land bringen und will sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und wo immer sie wohnen im Lande. Ich will sie auf die beste Weide führen und auf den hohen Bergen in Israel sollen ihre Auen sein. Da werden sie auf guten Auen lagern und fette Weide haben auf den Bergen Israels. Ich selbst will meine Schafe weiden und ich will sie lagern lassen, spricht Gott der Herr. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwunderte verbinden und das Schwache stärken und was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Ja, ihr sollt meine Herde sein, die Herde meiner Weide, und ich will euer Gott sein, spricht Gott, der Herr. Halleluja! Er hat uns gemacht, und nicht wir selbst zu seinem Volk, und zu Schafen seiner Weide. Halleluja! Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! Da springt er auf und muss das regeln, sonst liegt er ja meistens in der Ecke oder unter dem Tisch. Liebe Gemeinde, von wem ich hier rede, das ist der Hund von einer befreundeten Familie. 
Ein feines Tier ist das. Lebhaft. Wenn auch jetzt ein wenig in die Jahre gekommen, nicht mehr ganz so quirlig. Wenn wir zusammensitzen, in der Küche oder auf der Picknickdecke, dann ist für ihn die Welt in Ordnung. Richtig aus dem Konzept aber kommt er immer dann, wenn einer aufsteht oder wenn eine rausgeht und das gemeinschaftliche Sitzen für alle beendet. Dann rennt er los, bellt sogar mitunter und treibt seine Herde wieder zusammen. Spätestens jetzt ist klar, ich spreche von einem Hund mit Hüteinstinkt, einem Hirtenhund. Als Hirtenhund für die tatsächliche Arbeit mit Schafen oder anderen Tieren ist er gar nicht ausgebildet. Er tut nur, was seinem inneren Ruf entspricht. Aber das ist schon enorm, wie er sich um seine Herde, um seine Menschen in der kleinen Runde kümmern möchte. Und was dabei das Wichtigste für ihn ist, beieinander zu bleiben. Das Hirtenbild bestimmt die Texte des heutigen Sonntags. In dem großen prophetischen Text aus dem Ezechielbuch hören wir die Stimme des Propheten, der sich ereifert über falsche, über schlechte Hirten. Für seine Zeit war es das Bild für leitende Personen, Bürgermeister, Häuptlinge, Könige. Die bezeichneten ihren Beruf oft als Hirtenamt. Denn mit dem Motiv können viele etwas unmittelbar anfangen. Ein Hirte hat aufzupassen, er hat zu leiten und zu schützen. Ein Hirte hat zudem in allen Situationen da zu bleiben und soll nicht nach eigenem Vorteil suchen. Seine Bestimmung liegt im Dienst für die Herde. Ezechiel wählt das Bild für uns, weil er weiß, dass es schwer ist, so eine Herde zusammenzuhalten. Menschen scheitern da wieder und wieder. Wir müssen uns fragen, wo das Hirtentum bei uns allen als ein Idealbild vorkommt. Im Privaten, als respektvolle Familie, liebevoll mit Freunden, umsichtig mit den Kindern. Hirte sein als Privatperson. Im Beruflichen, als Mitarbeitende, nicht gegen- oder nebenher Arbeitende. Hirte sein und berufstätig. Der Prophet wettert allerdings gegen die politische Klasse. Manches muss in seiner Zeit schiefgegangen sein, in deren Führungsstil. Würde er ja sonst kaum mit derartigem Eifer gegen ihr Versagen schimpfen. Im politischen Hirte sein, als verantwortungsvoller Mensch zu leiten, zu führen, nicht zu spalten, nicht zu verführen, leichter gesagt als getan, wenn man auch heute in die politische Landschaft blickt. Gerade die derzeitige Krise zeigt uns diverse Punkte auf, in denen die Schwierigkeit des politischen Amtes nicht unterschätzt werden darf, was im Übrigen nicht vor der Kritik schützen darf. Hirte sein in politischer Verantwortung. Die Bilder des Hirten werden heute noch in einem weiteren Raum gebraucht. Es ist Gott selbst, der sich bei Ezechiel als Hirte für sein Volk erkennen lassen will. Bin ich dann ein Schaf, ist die Frage, die sich mancher stellen mag, willenlos und allein dem Tun meines Hirten ausgesetzt? Ja und nein. Ich habe den Text und das Hirtenbild gerade angewendet auf uns als private Personen, bei der Arbeit, in der Familie oder auch in der Politik. Dabei zeigte sich, gestalten können wir selbst, wie wir unsere Herde beieinander behalten, um noch einmal an den befreundeten Hund zu denken. Das Beieinanderhalten der Herde sollte auch eine Maxime des politischen Hirtentums sein, finde ich. Und wenn nun Gott Hirte ist, gestaltet dann nur er? Ich denke, er kann mir als treuer Begleiter mit seinem Segen zur Seite stehen. Mein Wirken und Erleben speist sich dann aus seiner Kraft, seinem Tun, mein Leben beieinander zu halten dass ich nicht zerbreche und auseinanderfalle wie eine zerstreute und missgeleitete Herde. Das kann ich dann auf den Gott zurückführen. Ihm ist daran gelegen, dass wir noch alles beisammen haben, Herz, Hand und Hirn. Letztlich ist es dann Gottes Hüteinstinkt, wenn er sich um uns als der zur Seite stellt und kümmert, als der, der hilft, der begleitet und unterstützt, auf seine Art. Der Herr ist mein Hirte. Das beteten Menschen schon über Jahrtausende. Reihen wir uns heute dankbar ein. Amen. 
Wir hören eine weitere Vertonung vom 23. Psalm, Der Herr ist mein Hirte. Wenn Sie mögen, sie ist im evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 274 zu finden. Sonntags entspricht, mit dem Text Misericordias Domini in Eternum Cantabo. Das Erbarmen des Herrn will ich ewig preisen. Guter Gott, Herr unser Hirte, Du gibst uns den Auftrag, zu schützen, zu pflegen und zu hüten, was uns anvertraut ist. Steh uns bei, wenn wir in unseren Familien Vertrauen stärken wollen, in unserer Arbeit Verantwortung, in unserer Gesellschaft Solidarität. Wir bitten dich, sei uns ein guter Hirte. Dafür danken wir dir. Kirche, oft fühlen wir uns ohne die Führung, die du uns durch dein Leben gezeigt hast. Öffne uns immer wieder Herz, Mund und Ohren, deine befreiende Osterbotschaft zu erkennen und mit dir den Weg ins Leben zu ergreifen. Wir bitten dich, sei uns ein guter Hirte. Dafür danken wir dir. Auch dich möchten wir als Hirtin in unserem Leben spüren. Gib du Kraft den Kranken, deren Hoffnung schwindet. Gib Mut den Entscheidenden, dass sie klug leiden und Versuchungen widerstehen. 
Gib Trost den Traurigen, dass sie durch deine Kraft Halt finden. Wir bitten dich, sei uns ein guter Hirte, dafür danken wir dir. Alle weiteren Bitten legen wir in die Worte Jesu und sprechen gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So eine Videoandacht wird nie allein gemacht. Viele helfende Hände waren mit dabei. Daher gilt mein Dank heute all den Personen vor und hinter der Kamera. Hilke Tappe, Ulrich Huth und besonders unser Kantor Jürgen Blendermann an der Orgel und Mitgestalt. Und nun, liebe Gemeinde, empfangt den Segen unseres Gottes, hier in St. Magnum, in Schönebeck, im Dorfbezirk und an allen Orten. Es segne und behüte dich, Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Musik